Hello everyone, welcome back to Rupkemia. After a very long break, we are again going to start with our PYQ series. And in this video, we will discuss from year 2023 chemical kinetics chhe, PYQs. Okay, so without wasting any more time, we will start with our question number one. पहला जो क्वेश्चन आहे त्याच्या मध्ये आपल्याला विचारलेला आहे कॅल्क्युलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन परसेंट दैट रिमेंस आफ्टर 60 मिनिट्स 60 मिनिट्स नंतर रिएक्टेंट ची किती अमाउंट शिल्लक राहणार आहे ते विचारलंय आणि आपल्याला इथे रेट कॉन्स्टंट ऑलरेडी दिलेला आहे आता बघा टाइम आहे रेट कॉन्स्टंट आहे तर त्याच्यावरून आपण रिलेशन लावू शकतो की t हाफ इक्वल टू आपल्याकडे असतं 0.693 बाय k this is our relation. Okay. So applying this relation, it happened Liu Shokto 0.693 divided by 0 0.2 0 0.0203. given ahe. It he decimal points are me shift kele dunhi kache. So ta case madhe majakre it he 69.3 upon 2.3. Okay. Ata thoda thoda rough estimate lava. Approximation lava, approximation the lava, third itla answer applied by 30 minutes. Ata hemi ka sangu shoklo direct, current heja ahe 0.693, that's us applied as unique equation as the 2.303 into 0.3. This is your log of 2. If you remember that derivation, derivation but ita apply help karna rahe. Tigay, and ita kali applied with 0.023. करेक्ट मैं हेजर मी कैंसल आउट केलं इथून तर इथे 100 बनला असता आणि 100 into 0 0.3 तर त्याचा आंसर आलं असतं 30 मिनिट्स राईट right? तो हे मी आला आपल्याकडे हाफ लाइफ हाफ लाइफ जर 30 मिनिट्स आला आहे आणि त्यांनी आप विचारलंय आफ्टर 60 मिनिट्स किती शिल्लक असेल बघा आता पहिली हाफ लाइफ जेव्हा होईल तेव्हा आपला 50% रिएक्टंट कंझ्यूम होईल आणि 50% शिल्लक राहील सेकंड हाफ लाइफ जेव्हा बनेल तेव्हा ह्या 50 टक्क्यामधला परत 50 टक्के म्हणजे 25 टक्के कंझ्यूम होईल राईट आणि 25 टक्के शिल्लक राहणार आहे तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ 75% कंझ्यूम होतोय आणि 25% शिल्लक राहतोय तो हा बनेल आपला करेक्ट ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन मध्ये सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय तर व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज स्लोप स्लोप सांगायचा आहे फॉर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इक्वेशन पार्ट असणं इंपॉर्टेंट आहे रेट इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस इज आवर नॉर्मल इक्वेशन आता या इक्वेशन ला फक्त y is equal to mx से जर मी कंपेयर केलं तो कंसंट्रेशन x झालं रेट हा y झाला तर स्लोप बनणार आपल्याकडे k स्लोप बनणार आहे k राईट right? बघा फिजिकल केमिस्ट्री चे क्वेश्चन्स आहेत फिजिकल केमिस्ट्री चे क्वेश्चन लेस देन 54 सेकंड मध्ये सॉल्व करणं इज वन ऑफ द चॅलेंज पण ते चॅलेंज इजी तेव्हा बनतं जेव्हा तुम्हाला फॉर्म्युलास सगळे नोन असतात ओके तो फॉर्म्युलास नोन असणं फॉर एनी एग्जाम एचएससी एग्जाम असेल सीईटी एग्जाम असेल जेई एग्जाम असेल ओके कोणतीही एग्जाम तुम्ही देताय तर त्या एग्जाम मध्ये फॉर्म्युलास पार्ट असणं इंपॉर्टेंट आहे फॉर्म्युला इज इज आवर प्राइमरी सोर्स तिथून गोष्टी स्टार्ट होतात ते येतात तर ते पुढचं सॉल्विंग जमेल जर फॉर्म्युलास येत नाहीये तर मग त्या पुढे जाणं पॉसिबलच नाहीये ठीक आहे तो इफ यू आर एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल त्या केस मध्ये फॉर्म्युलास मस्ट आहेत ऑलराइट विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये बघा द रेट ऑफ रिएक्शन आपल्याला इथे सांगितलंय रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.8 इनटू 10 रे टू -2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड तर कॅल्क्युलेट रेट कांस्टेंट आपल्याला रेट कांस्टेंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे जर रिएक्शन गिवन आहे सेकंड ऑर्डर इन ए फर्स्ट ऑर्डर इन बी म्हणजे इथे आपल्याकडे इक्वेशन बनवू शकतो रेट इक्वल टू के दैट इज द रेट कांस्टेंट इनटू ए रे टू 2 कारण सेकंड ऑर्डर सांगितलंय आणि b रेस टू 1 कारण फर्स्ट ऑर्डर सांगितलंय आता मला k फाइंड करायचं आहे तर k काय बनेल रेट अपॉन a का स्क्वेअर आणि b रेस टू 1 नाउ पुटिंग व्हॅल्यूज 
अपने क्या है वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस टू हा रेट कॉन्स्टंट है ए ए च कॉन्सन्ट्रेशन दिल है जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू चाह स्क्वेर कराए अपने बी दिल जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन रेस टू वन आता मी हा पॉवर घतो जरा वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस टू इतने ठेतो खाली बगा का घतो है तो जीरो पॉइंट टू चाह जर मैं स्क्वेर के तो बने जीरो पॉइंट जीरो फोर मजेच फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टू ओके इंटू जीरो पॉइंट वन है मजेच टेन रेस टू माइनस वन बता है टेन रेस टू माइनस टू माइनस टू कैंसल टेन रेस टू माइनस वन वर नौ तो, तो बने टेन राइट मैं वन पॉइंट एट इंटू टेन मे तो एटीन एटीन बाय फोर एटीन बाय फोर मे है फोर पॉइंट फाइव तो तो मेरा ऑप्शन मे दिस्त है मैं डायरेक्ट संगित नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू अपने विचार है कैलक्युलेट रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सा जर एटी पर्सेंट ऑफ रिएक्टंट इज रिएक्टेड इन फिफ्टीन मिनिट्स पंद्रह मिनिट मध्य एटी पर्सेंट रिएक्टंट कंज्यूम होते है बेट कॉन्स्टंट मे के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉग ऑफ ए जीरो बाय एटी है अपल फर्स्ट ऑर्डर च रेट इक्वेशन ठीक है आता बढ़ा जर एटी पर्सेंट रिएक्टंट कंज्यूम रिएक्ट जाए ए जीरो ली समा हंड्रेड घर अरे रिएक्ट एंड रिमेनिंग किसी बरस जन एटी लिखुन टाकत तो दैट इज रॉन्ग एटी तो कंज्यूम ना रे मैं राहला कि राहला वीस ट्वेंटी करेक्ट तो इधे लॉग ऑफ हंड्रेड बाय ट्वेंटी बाकी टाइम जैसे संगित है फिफ्टीन मिनिट्स तो इधे आला फिफ्टीन आणि वरती है मैं कू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ओके आता लॉग जर घ तुम्हें हंड्रेड बाय ट्वेंटी हंड्रेड बाय ट्वेंटी मजे तो आल पांच तो लॉग ऑफ फाइव दैट इज जीरो पॉइंट सेवेन मैं इतना लिखो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट सेवेन जो है तेल लिखो मैं सेवेन इंटू टेन रेस टू माइनस वन ओके आता है का लिख बता इधे अस दिस्त है हा सेवेन हा फिफ्टीन जर मैं कैंसल के इधे टू बने रे राइट आता एप्रॉक्स मैं का टेबल है तुम्हें तो सेवेन टू जा फोर्टीन महती है माला पी फिफ्टीन ल का घप्रॉक्सिमेटली आता टू पॉइंट थ्री जीरो बाय टू मे वन या रेंज मधे ना इंटू टेन रेस टू माइनस वन है जीरो पॉइंट वन या रेंज मे आता जीरो पॉइंट वन या रेंज मे इधे एक ऑप्शन दिखते है जीरो पॉइंट वन वन आल लक्षा हा फा हा स्पीड ने अपने कैलक्युलेशन कर जमले पाइजे का एज आई से 54 सेकेंड ओके गोइंग टू डिड अवर फ्यूचर एक क्वेश्चन मगे टोटल 180 एटी मिनिट्स है चक द इंडिया मधल जर आठ जे का तो संग तो ही सिक्सटी मिनिट्स वगैरह तसच ये वन एटी मिनिट्स है अपने क्या अपने सग कर कॉलेज डिड हो रहा है वन एटी मिनिट्स खूब 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 जास्त अभी प्रिशियस है तरह समझ खूब नीट यूज कर इम्पॉर्टंट है ते पटापट कैलक्युलेशन जमले पाइजे ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बो आइडेंटिफाय एक्सप्रेसन फॉर एवरेज रेट एवरेज रेट सा एक्सप्रेसन अपने फाइन कराएं ठीक है तो एवरेज रेट सा एक्सप्रेसन जर फाइन करते तो इक्वेशन है अपने कनुसार फ्त कोइफिशन ने डिवाइड कराए कोइफिशन ने डिवाइड कर के लिए मुझे का बनल बन बाय वन रिएक्टेंट है माइनस तो डी एन टू बाय डी टी इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री डी एच टू बाय डी टी इक्वल टू प्रोडक्ट है मनु प्लस वन बाय टू डी एन एच थ्री बाय डी टी दैट्स इट करेक्ट जो कोइफिशंट है ना तेने फ्त डिवाइड कराए आता तसा ऑप्शन जो बढ़ा तो पैलाच ऑप्शन आई गेस माला सेम दि एन टू ल बगा एन टू ल वन बाय वन जा एच टू लाइनस वन बाय थ्री आल एन एच थ्री लन बाय टू आल ऑल राइट नेक्स्ट बहु नेक्स्ट मध्य बॉर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट जर मी ए डबल के लिए बीला कॉन्स्टंट ए डबल के बीला कॉन्स्टंट तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है अरे रिएक्ट एंड डबल के रेट डबल वन ऑर्डर का वन का जास्त डोक लवाय ना वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई रेट लॉ रेट लॉ एक्सप्रेसन फॉर एक रिएक्शन है अपने क्या का संगित है बगा सेकेंड ऑर्डर विथ एनओ टू मे एनओ टू ऐसी स्क्वेर करा फर्स्ट ऑर्डर विथ सी एल टू सी एल टू लन एनओ टू ऐसी स्क्वेर सी एल टू लन 
बगा ऑप्शन मैच है अपने कहीं हाला करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट कैलक्युलेट रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कॉन्स्टंट फाइन कराएं जर हाफ लाइफ गिवन है फोर्टी मिनिट्स हाफ लाइफ दिल्ली है अपने कहीं रिनेशन बे बन लक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय फोर्टी फोर्टी मे तो टी हाफ ठीक है टी हाफ या इधे मैं डायरेक्टली ती वैल्यू सब्स्टिट्यूट के लिए ओके आता कैलक्युलेशन कराए तो इधे बी का सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री लिखो वरती इन टू टेन रेस टू माइनस टू डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग के लिए शिकवा फिर लू ना मैं इतने सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री बाय फोर्टी सेवेन बाय फोर घया ना सेवेन्टी हेला जिम करा तो सेवेन बाय फोर आला सेवेन बाय फोर मे तो वन पॉइंट सेवेन फाइव इन टू टेन रेस टू माइनस टू बता ये जवर च ऑप्शन वन पॉइंट सेवेन थ्री थ्री दिस्त है नेक्स्ट बढ़ू कैलक्युलेट टाइम नीडेड फॉर रिएक्टेंट टू डिकम्पोज नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट जिथे रेट कॉन्स्टंट गिवन है अपने जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स टाइम फाइन कराएगा है ठीक है तो टाइम इक्वेशन बी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय के लॉग ऑफ ए जीरो बाय एटी आता बगा ए जीरो घेना मी हंड्रेड इनिशियल कॉन्सनट्रेशन आता नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन डिकम्पोज राहला किसी राहला जीरो पॉइंट वन राइट आता हंड्रेड बाय जीरो पॉइंट वन मे थाउजंडा थाउजंडे टेन रेस टू थ्री तो इधे का लॉग ऑफ टेन रेस टू थ्री ओके लॉग ऑफ टेन रेस टू थ्री का दैट इज थ्री मे अपने क्या टी सा बने इक्वेशन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू थ्री हा थ्री इधन आला है हाँ खाली जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स ओके तो रफली बता है जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स एंड टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री हे रिनेशन एप्रॉक्स चार च बने फोर चा टेबल बन बनू जाए तिथे फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर इंटू थ्री ट्वेल्व नेक्स्ट बढ़ू नेक्स्ट मे बगा द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन है अपने क्या रेट लॉ दिल है ए रेस टू वन बी रेस टू टू नाउ कैलक्युलेट रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट कॉन्स्टंट रेट कॉन्स्टंट सुधा दिल्ला है सगज दिल रहा क्या आता बता रेट इक्वल टू के दिला के संगित है सिक्स पॉइंट टू फाइव ओके लहान मुला एक क्वेश्चन है हा ए च कॉन्सनट्रेशन संगित है वन आ बी च कॉन्सनट्रेशन संगित है जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू चाह मे लगे स्क्वेर राइट तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइन कराए जीरो पॉइंट टू चाह तुम्हें स्क्वेर करा तो, तो बने जीरो पॉइंट जीरो फोर एंड जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू सिक्स पॉइंट टू फाइव च मेरा आंसर काड़ाए आता जर आप आंसर काड़ू तो बगा इधे मैं डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते सिक्स ने जर मैं फोरला मल्टीप्लाय के ट्वेंटी फाइव वगैरह यून जाए ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू मे जीरो पॉइंट टू फाइव हा जा अपना करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पूछ मल्टिप्लिकेशन है लहान मुला क्वेश्चन है तो ओके अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री मिनिट्स एवडे मिनिट्स लगता है कशा सा ट्वेंटी पर्सेंट डिकम्पोजिशन सा तो मैं रेट कॉन्स्टंट का बता रेट कॉन्स्टंट का फॉर्म्यूला के है अपने कें के इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय टाइम आतो तो टाइम दिला ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री मजे एक कैंसल होनी इतने टेन रहें लॉग पूरे आना है लॉग लॉग को घेर तो ट्वेंटी पर्सेंट डिकम्पोजिशन जाए मे हंड्रेड अपॉन एटी घयाव लगे मैं हंड्रेड बाय ट्वेंटी घे ना का चुका तो हंड्रेड बाय एटी मे फाइव बाय फोर जा तो इधे बेसिकली लॉग ऑफ फाइव मैनस लॉग ऑफ फोर डिवाइडेड बाय टेन आता लॉग ऑफ फाइव घेना मैं जीरो पॉइंट सेवेन लॉग ऑफ फोर जो है तो मैं घेना एप्रॉक्स जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है लॉग वैल्यूज बगा हा नोन पाइजे तुम्हारा लॉग ऑफ टू थ्री फाइव आ सेवेन टू सा घायरो पॉइंट थ्री प्रिसाइजली घर जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो गरज नहीं थ्री सा तुम्हें घे शकता जीरो पॉइंट फोर सेवेन कि जीरो पॉइंट फाइव पे चालू जाए फाइव सा घेना तुम्हें जीरो पॉइंट सेवेन आ सेवेन सा घायरो पॉइंट एट सेवेन और नाइन पालना है 
आता ह्याचा टेनने डिवाइड करतोय ठीक आहे मग आता ह्याचा आन्सर बघा झिरो पॉईंट सेवन मायनस झिरो पॉईंट सिक्स जर केलं तर ते झिरो पॉईंट वन बनेल आणि झिरो पॉईंट वन बाय टेन म्हणजे ते टेन रेस टू मायनस टू बनेल आता तुम्ही जर बघाल तर इथे ऑप्शन एक पण मॅच होत नाही तर ऑप्शन तसं नाही आहे बघा नाईन पॉईंट सिक्स नाईन जे आहे नाईन पॉईंट सिक्स नाईन म्हणजेच टेन टेन इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री म्हणजेच झाला टेन रेस टू मायनस टू ओके हे पण आता हे क्लिक झालं पाहिजे रे तुम्हाला हे एवढे आता एवढे क्वेश्चन सॉल्व करायचे इतके क्वेश्चन सॉल्व करायचे बघा एक्झाममध्ये पन्नास क्वेश्चन येतात की नाही एक्झाममध्ये किती सॉल्व करायचे आहेत केमिस्ट्रीचे मला पन्नास क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत ॲप्रॉक्झिमेटली पंचवीस चॅप्टर्स आहेत आपल्याकडे तर एका चॅप्टर मागे एक काही काही इलेवनच्या चॅप्टर आहेत तर एकच क्वेश्चन आहे ट्वेल्थच्या चॅप्टरमध्ये काही मागे तीन आहेत काही मागे दोन आहेत ॲव्हरेजली दोन क्वेश्चन एका चॅप्टरचे आहेत मग दोन क्वेश्चन एका चॅप्टरचे आहेत ना तर तुमच्या हाताखालून ऍटलिस्ट दोनशे क्वेश्चन तर गेलेले असले पाहिजेत दिस इज अ दिस इज अ लिस्ट म्हणजे लिस्ट व्हॅल्यू ठीक आहे ही कोणासाठी नाईन्टी पर्सेंटाईल वाल्यांसाठी भाऊ मी एम करतोय नाईन्टी पर्सेंटाईल पाहिजे तर चला दोनशे क्वेश्चन सॉल्व्ह कर मी नाईन्टी नाईन पर्सेंट एम करतोय की नाही आता नाईन्टी नाईन पर्सेंट एम करतोय नाईन्टीचा नाईन्टी नाईन म्हणजे ते तेवढंच असतं तेवढ्या टाईम्स असतं तो दोनशेच्या त्या टाईम्समध्ये मी घेणार आहे दोन हजार क्वेश्चन एका चॅप्टरचे दोन दोन हजार क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे की एवढं परफेक्शनला तुम्ही पोचणार निवांत पोचणार काही डिफिकल्ट नाही आता बरेच जण टेन्शनमध्ये येतील की दोन हजार क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करू मग दोन हजार क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं डिफिकल्ट नाही आहे दोन हजार क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी जी कन्सिस्टन्सी आणणं आहे ते डिफिकल्ट आहे दिवसाला शंभर दोनशे क्वेश्चन जरी सॉल्व्ह केले तरी आजपासून सी ई जी अनाऊन्स झालेली आहे सेवन्टीन एप्रिल तोपर्यंत बराच सारा टाईम आहे खूप सारा टाईम आहे आरामात होतील चॅनलवरच तुम्हाला आहेत ना चॅप्टर मागे असे शंभर दीडशे क्वेश्चन तर निवांत मिळणार आहेत बाकी तुमच्याकडे आहेत वेगवेगळ्या पब्लिकेशनचे बुक्स असतील जे कोणते असतील ते फॉलो करा सॉल्व्ह करा ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे तर आयडेंटिफाय द रिॲक्शन इंटरमिजिएट इंटरमिजिएट काय असतो रे की जो असा कंपाऊंड जो प्रॉडक्ट साईडला पण नाही रिॲक्टन साईडला पण नाही बघूया आपण असं की बघाल तुम्ही तर एसओ टू जो आहे एसओ टू इथे दिसतोय मला ठीक आहे एनओ टू एनओ टू एनओ टू मला कुठे इथे दिसत नाही आहे ओके एसओ थ्री पण इथे दिसतोय एसओ थ्री इथे दिसतोय ठीक आहे तो हा हा वाला पार्ट इथे आहे इथे इथे आहे देन एनो एनो जर बघाल तुम्ही तो एनो इथे पण आहे आणि इथे पण आहे एनो इथे पण आहे इथे पण आहे आता ह्याचा मिनिंग काय झाला की ह्यांनी थोडी पार्शल रिॲक्शन लिहिलेली आहे काहीतरी गंडवून काहीतरी चुकीचं केलेलं आहे असा माझा कन्सिडरेशन आहे बट लेट्स कन्सिडर की ही पहिली आणि ही जी दुसरी रिॲक्शन आहे त्याच्यामध्ये हा असा पार्ट आहे एनो की जो लेफ्ट साईडला पण आहे आणि राईट साईडला पण आहे एनो कुठे आहे तर लेफ्टला पण आहे आणि राईटला पण आहे तो पहिल्या रिॲक्शनमध्ये तो बनला दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये तो कन्झ्युम झाला म्हणून तो काय बनणार आपल्यासाठी तर तो बनणार इंटरमेजिएट तो बनला माझ्यासाठी इंटरमेजिएट ठीक आहे तर ऑप्शन माझ्याकडे बी वाला करेक्ट बनला तर इथे दिसताना त्या रिॲक्शनमध्ये तुम्हाला हा एनो टू पण दिसतोय तसाच पण एनो टू आणि पहिला रिॲक्ट करतोय आणि मग नंतर तो प्रोड्यूस होतोय पहिला रिॲक्ट करतोय आणि मग नंतर तो प्रोड्यूस होतोय त्यामुळे मी त्याला इंटरमिजिएट कन्सिडर नाही करणार इंटरमिजिएट मी असा कन्सिडर केला की जो बनला रिॲक्शनमध्ये बनला म्हणून तो इंटरमिजिएट ना मध्ये बनला आणि मग तो रिॲक्ट झाला म्हणून काय घेतलं एनो घेतलं ओके चला नेक्स्ट बघू रिॲक्शन गिवन आहे आपल्याला त्यासाठी रेट लॉ पण सांगितलाय तर व्हॉट इज चेंज इन रेट सी सगळं दिलंय रिॲक्शन दिली आहे रेट लॉ दिलाय तर चेंज इन रेट इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ रिॲक्टन इज डबल दोन्ही रिॲक्टनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं ओके okay. आता बघा दोन्ही रिॲक्टनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर मी डबल केलं तर दोघांशी फर्स्ट ऑर्डर आहे दोघांची ऑर्डर काय आहे तर फर्स्ट ऑर्डर मग पहिल्याला डबल केलं तर रेट डबल होईल पहिला रिॲक्टन आहे त्याला डबल केला तर रेट पण डबल झाला दुसरा रिॲक्टेंट आहे त्याला डबल केला तर रेट पण परत डबल झाला आता डबलचा डबल डबलचा डबल म्हणजे काय तो ओवरऑल फोर ओवरऑल चेंज काय असणार आहे फोर असणार आहे रेट इन्क्रीजेस बाय फॅक्टर फोर ओके नेक्स्ट बघा 
रिएक्शन गिवन आहे काय रिएक्शन दिली आहे मोठी सी रिएक्शन दिलेली आहे लेट्स इग्नोर दॅट द रेट लॉ इज एक्सप्रेस ॲज दिस इज इम्पॉर्टंट ठीक आहे रिएक्शनला इग्नोर करा तुमची क्रश तुम्हाला इग्नोर करते की नाही तसं तुम्ही इग्नोर करून टाका पण जेवढ्या फोकसने तुम्ही तुमच्या क्रशला बघत असाल तेवढ्या फोकसने ह्या इक्वेशन वरती फोकस करा रेट इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वेअर इंटू बी ओके आता कॅल्क्युलेट रेट कॉन्स्टंट इफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन गिवन आहे कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले आहे रेट कॉन्स्टंट काढायचं आहे बघा के इक्वल टू असेल रेट डिवायडेड बाय ए का स्क्वेअर इंटू बी बी रेस टू वन ठीक आहे रेट काय आहे तर झिरो पॉईंट टू फोर डिवायडेड बाय एचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे झिरो पॉईंट फाईव्ह आणि त्या झिरो पॉईंट फायचा मला करावं लागेल आता स्क्वेअर बीचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे झिरो पॉईंट टू राईट बघा आता पॉईंटचा गेम आहे फक्त तर इथे मी लिहितो ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू मायनस टू डिवायडेड बाय इथे झिरो पॉईंट फायचा स्क्वेअर केला की नाही झिरो पॉईंट फायचा स्क्वेअर म्हणजे तो झाला झिरो पॉईंट झिरो झिरो पॉईंट टू फायू ठीक आहे झिरो पॉईंट टू फायू मग इथे मी लिहितो ट्वेंटी फायू इंटू टेन रेस टू मायनस टू आणि इथे मी लिहितो टू इंटू टेन रेस टू मायनस वन आता एवढं का लिहिलं ते हे बघा हे असे कॅन्सल हे असं कॅन्सल ते तसं नसतं लिहिलं ना पॉवरमध्ये तरी चालणार होतं खरं तर बर मी तुमचा टाईम वेस्ट केला सॉरी फॉर दॅट टेन रेस टू मायनस वनला वर घेऊन जायचं तो त्याला टेन रेस टू प्लस वन नाऊ टेन बाय टू टेन बाय टू म्हणजे तो बनणार आहे फाईव्ह तर फाईव्हच्या जवळ आहे आपल्याकडे आन्सर आहे फोर पॉईंट एट नेक्स्ट बघा विच ऑफ द विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेट कॉन्स्टंट इज नॉट ट्रू कोणतं वाला ट्रू नाही आहे ते मला सांगायचं आहे ओके आता बघा इथे इट इज इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन रेट कॉन्स्टंट जो आहे इट इज इंडिपेंडंट फॉर कॉन्सन्ट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर असेल तर करेक्ट आहे राईट फर्स्ट ऑर्डर आहे तर करेक्ट आहे इट इज सी ऑप्शन मध्ये काय दिसतं बघा इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर युनिट कॉन्सन्ट्रेशन येस दॅट इज ऑल्सो करेक्ट एकदम करेक्ट आहे इट वरा इज विथ इट वॅरीज विथ टेम्परेचर टेम्परेचर बरोबर तो काय होतोय तर चेंज होतोय ओके तर इथे दॅट इज ऑल्सो करेक्ट ओके हे पण काय झालं करेक्ट झालं की टेम्परेचर चेंज झालं तर रेट कॉन्स्टंट पण चेंज होणार आहे अरेनियस इक्वेशन आहे आपल्याकडे नाव इट्स युनिट इज डिपेंडंट ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तर दॅट इज ऑल्सो करेक्ट नाव ए बी सी अँड डी करेक्ट झाले बट ए वाला जो ऑप्शन आहे इट इज इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ॲज आय सेड की कधी फर्स्ट ऑर्डरला त्यांनी कुठे मेन्शन केलं का फर्स्ट ऑर्डर नाही केलं फर्स्ट ऑर्डर मेन्शन नाही केलं म्हणून हा वाला ऑप्शन करेक्ट झाला ओके okay, म्हणजे ते स्टेटमेंट काय झालं रॉंग झालं नेक्स्ट बघा रेट ऑफ रिएक्शन दिलेला आहे सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस फोर ओके नाव कॅल्क्युलेट रेट कॉन्स्टंट इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए झिरो ऑर्डर इन बी ओके बघा आर इक्वल टू के इंटू ए रेस टू वन बी रेस टू झिरो राईट म्हणजे बीला इग्नोर करा राहिला ए ए ला फक्त इकडे घेऊन चला तो सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस फोर डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट थ्री एचं कॉन्सन्ट्रेशन झिरो पॉईंट थ्री आता सिक्स अँड थ्री टू टू वाला ऑप्शन बघा एकच दिसतोय चला पॉवरला इग्नोर मारलं तरी चालणार आहे आन्सर करेक्टच येईल नेक्स्ट कॅल्क्युलेट हाफ लाईफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहिल्या ऑर्डरची रिएक्शन आहे त्याच्यासाठी हाफ लाईफ काढायची रेट कॉन्स्टंट दिलेला आहे ओके okay? इक्वेशन काय बनतं बघा तर टी हाफ टी हाफ इज इक्वल टू झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री डिवायडेड बाय टू पॉईंट सेवन सेवन टू इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री आता बघा इथे मी मायनस थ्री मायनस थ्री कॅन्सल करण्यासाठी वरती लिहितो मी सिक्स नाईन्टी थ्री मग तो मायनस थ्री मायनस थ्री कॅन्सल झाला तो सिक्स नाईन्टी थ्री अपॉन टू पॉईंट सेवन सेवन टू ओके ह्याचा आन्सर मला फाईन करायचं आहे हे तीन अडीचशे तीनशेच्या आसपास जाईल राईट टू पॉईंट सेवन ने सिक्स नाईन्टी थ्रीला डिवाईड करतो आहे तर तीनशे तीनशे नाही सॉरी हां दोनशे अडीचशेच्या आसपास आन्सर बनणार आहे आता इथे जर तुम्ही ऑप्शन बघाल तर दिसतात तुम्हाला बघा हंड्रेड वन ट्वेंटी फाईव्ह आणि वन फिफ्टीन ते तर पॉसिबलच नाही आहेत ना मग एकच ऑप्शन शिल्लक राहतो कोणता ऑप्शन शिल्लक राहिला तर टू फिफ्टी सेकंड्स ओके चला नेक्स्ट बघू आपण फाईन 
रेट लॉ रेट लॉ फाइन कराए जर इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिल विथ रिस्पेक्ट टू सी एच सी एल थ्री इज वन राइट मैं सी एच सी एल थ्री ची पॉवर वन जाती हाफ विथ रिस्पेक्ट टू सी एल टू सी एल टू ची पॉवर हाफ दिशते सी एच सी एल थ्री ची पॉवर वन दिशते आंसर करेक्ट मिला नेक्स्ट जास्त टाइम वेस्ट करना सारा क्वेश्चन नहीं है सो मी पटकन चाल ओके नेक्स्ट बगा कैलक्युलेट रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जी एटी पर्सेंट डिकम्पोज होती है इन सिक्सटी मिनिट्स हापन मगाशी सॉल्व के क्वेश्चन सो तुम्हें तो सॉल्व करा अस माला वाटते आई गेस सो माला वरती सॉल्व के बट ठीक है लेट इट बी मैं सॉल्व करून टाको बे है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय मी टाइम घेना टाइम है मैं क्या सिक्सटी मिनिट्स ओके इन टू लॉग ऑफ ए जीरो वरती घतो कि नहीं आता बयाचा मैं तो फॉर्म्युला लिखा है तो आता इतने लिहित नहीं ए जीरो का घेना मैं तो हंड्रेड आता एटी पर्सेंट डिकम्पोज मैं राइट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बह घर सारा मैं वाटत है बट मे बी टाइम वेगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय सिक्सटी इन टू लॉग ऑफ फाइव लॉग ऑफ फाइव मैं मगे संगित जीरो पॉइंट सेवेन घाय राइट आता हेच जर तुम्हें एप्रॉक्सिमेटली आन्सर काड़ाला जाल तो बगा जीरो पॉइंट सेवेन ने मैं सिक्सटी लगे डिवाइड के लिए जीरो पॉइंट सेवेन मे मैं सेवेन घंट है सेवेन इंटू टेन रेस टू माइनस वन अशा टर्म मधे तो सेवेन ने इधे डिवाइड के लिए सिक्सटी लो तो एप्रॉक्सिमेटली अपने क्या नाइन आंसर दे करेक्ट आता नाइन है इधे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री है तो हा नाइन मजे टेन कन्सिडर नियर बाय ठीक है नियर बाय कन्सिडर कर अपनेकोर बनना है टेन रेस टू माइनस टू राइट आता रहा टू पॉइंट थ्री तव है तव है मजे टू पॉइंट सिक्स एट है होपफुली तुम्हारा मैं आता एप्रॉक्सिमेशन जे लगे तो समझ ल इनकेस न सेल समझ लिवाइड के लिए तरी आन्सर मिलना है ठीक है कभी कभी मजे एप्रॉक्सिमेशन जरा खूब फास्ट बनता है ऑफ ऑफलाइन लेक्चर घता माला अंदाज ये कि नहीं झेपल एप्रॉक्सिमेशन मग मैं जरा डिटेल में जो पे जर झेपल न सेल एप्रॉक्सिमेशन तो तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करू शता ओके बेक्स्ट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज के इंटू ए इंटू बी वेन विल द वेन विल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर टू फैक्टर टू ने इंक्रीज कर कभी बगा रे ए लन है बी लन है राइट ए लन बी लन मग कभी पॉसिबल है तो ए बी बोत आर डबल दोगा ही डबल जर के तो चार ने डबल हो नहीं तो चार टाइम्स होन जाए नको अपने फैक्टर टू पाजे ए लबल के लिए बी लॉन्स्टंट येस वेरी गुड ए लबल के रेट डबल बी लाइस नहीं गल ना तो तसा रहा का फरक पड़ना है तो ए लबल के फैक्टर का टू चाउन जाइल नेक्स्ट वॉट इज वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पैल ऑर्डर की रिएक्शन है जर स्लोप गिवन है अपने रेट वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन का मग अच्छी ग्राफ अपन हा अंडरस्टैंड के रेट इधे कॉन्सन्ट्रेशन तो मज़ा हाला स्लोप राइट हा एम एम मे के एम मे का के तो स्लोप दिला टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस थ्री तो अपना रेट कॉन्स्टंट इधे कि इवन है राइट नेक्स्ट व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कॉन्स्टंट हाफ लाइफ का रेट कॉन्स्टंट गिवन आहे डे मधे गिवन आहे राइट तो कहीं फरक पड़त नहीं अपने लिहू अपन टी हाफ के फाइन कराए सॉरी नहीं हाँ टी हाफ फाइन कराए टी हाफ इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस टू तो माइनस टू सा मैं इधे वरती घतो सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री खाली लिखो फोर पॉइंट टू ओके टेन रेस टू माइनस टू टेन रेस टू माइनस टू का होना इतने कैंसल हो जाए कि नहीं राइट तो सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय मैं जो फोर पॉइंट टू करते तो एप्रॉक्सिमेट आन्सर का पंद्रह सोच आसपास पंद्रह सोच आसपास बप्शन दिता है सिक्सटीन पॉइंट फाइव नेक्स्ट रिएक्शन दिल्ली है अपने दोन स्टेप संगित इंटरमीजिएट इंटरमीजिएट का राइट आता बगेन मगाशी जे संग प्रोड्यूस रिएक्ट जा प्रोड्यूस रिएक्ट जा वाला कंपाउंड को इधे बी एल ओ टू माइनस 
इथे सी एल ओ टू मायनस पहिल्या स्टेपमध्ये प्रोड्यूस झाला दुसऱ्या स्टेपमध्ये निघून गेला तर तो काय झाला आपल्यासाठी तो झाला इंटरमिजिएट राईट म्हणून इथे असणार आहे आन्सर सी एल ओ टू मायनस नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन काहीतरी एक रिएक्शन गिवन आहे ॲट पर्टिक्युलर टाइम डी एस ओ फोर टू मायनस बाय डी टी हा दिलेला आहे तर डी आय मायनस बाय डी टी काढायचं आहे कोइफिशंट सिम्पली कोइफिशंट घ्यायचे बघा इथे थ्री आहे इथे वन आहे इथे वन आहे इथे टू आहे राईट तो इथे असणार माझ्याकडे वन बाय थ्री डी आय मायनस बाय डी टी इक्वल टू वन बाय टू डी एस ओ फोर टू मायनस बाय डी टी राईट होपफुली तुम्हाला लक्षात येईल बघा इथला कोइफिशंट आणि इथला कोइफिशंट मी फक्त घेतलाय आता प्लस मायनस इथे मायनस असतो कशासाठी असतो रे तो तो रिॲक्टंट इंडिकेट करण्यासाठी आहे ठीक आहे त्याचा यूज करायचा नाही आहे सॉल्विंगमध्ये यूज करायचा नाही बरेच जण कन्फ्यूज होतात स्पेशली बोर्ड एक्झाममध्ये तिथे मायनसने आन्सर काढायला जातात तर तसं करायचं नाही आहे आता मला डी आय टू मायनस काढायचं आहे याचा आन्सर काढायचा आहे हा थ्री मी फक्त इकडे घेऊन जातो अपोजिट एंडला तो इथे काय बनणार बघा डी आय मायनस बाय डी टी विल बी थ्री बाय टू इन टू जो दिलेला रेट आहे दिलेला रेट किती आहे टू पॉईंट टू इन टू टेन रेस टू मायनस थ्री मायनस टू ठीक आहे आन्सर काय बनणार आहे तर थ्री पॉईंट थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस टू पुढचा पार्ट मॅथचा आहे तो तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता नेक्स्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू काढायचं आहे एनओ टूचा फॉर्मेशनचा रेट सेम कन्सेप्टने सॉल्व्ह करायचं आहे मला एनओ टूचा कोइफिशन बघा वन बाय फोर आहे ओके डी एनओ टू बाय डी टी इक्वल टू डी एन टू ओ फाईव्ह दिलेला आहे आपल्याला त्याचा कोइफिशन टू आहे इथे दिसतोय तुम्हाला तर इथे येणार वन बाय टू आता ह्या फोरला मी इकडे घेऊन जातो मग इथे लिहितो मी फोर हा इथला कॅन्सल करतो आणि इथे असणार आहे डी एन टू ओ फाईव्ह बाय डी टी जे दिलं आहे आपल्याला झिरो पॉईंट झिरो टू म्हणजे फोर बाय टू 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 इन टू झिरो पॉईंट झिरो टू दॅट इज युअर झिरो पॉईंट झिरो फोर नेक्स्ट विच फ्रॉम द फॉलोईंग इज अ स्लोप ऑफ ग्राफ ग्राफ कसला आहे एटी वर्सेस टाईम एटी वर्सेस टाईम फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन रिॲक्शनची ऑर्डर काय आहे तर झिरो ऑर्डर आता झिरो ऑर्डरसाठी आपल्याकडे कन्सेप्ट कशी असते बघा रेट इज के ए रेस टू झिरो ही आपली अशी कंडिशन असते राईट तो आता विथ टाईम काय होत जातं रे जसं जसा टाइम कंज्यूम होईल तसं आपल्याकडे हा ऑर्डर जी आहे ती अशी अशी कमी होत जाते कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते काय होतं कमी होत जातं राईट तर त्या केसमध्ये इथे जो स्लोप बनतो हा निगेटिव्ह स्लोप बनतो जनरली मायनस के असतो कसा काढायचा तर इक्वेशन पण आपल्याला आपल्याकडे असतं हे असं ए झिरो मायनस ए टी बाय टी इज इक्वल टू के ह्या कन्सेप्टने तुम्ही फाईन करू शकता ओके इथे बेसिकली ए झिरो मायनस एटी ए झिरो पण निघून जातो नंतर तो ए टी फक्त शिल्लक राहतो ए टी बाय टी इज इक्वल टू ते शिल्लक राहणारं इक्वेशन त्याच्यामध्ये फक्त सबस्टिट्यूट करायचं आहे विथ टाईम ए टी आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होणार आहे कमी होणार आहे कमी होणार आहे तर स्लोप काय राहील के नेक्स्ट लास्ट आहे कॅल्क्युलेट रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन जर ट्वेंटी पर्सेंट रिॲक्टन फिफ्टीन मिनिट्समध्ये कन्झ्युम होतो आहे के आहे टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री बाय टाईम टाईम दिला आहे फिफ्टीन मिनिट्स लॉक काय घेणार लॉक ट्वेंटी पर्सेंट कन्झ्युम झाला आहे म्हणजे हंड्रेड अपॉन एटी हंड्रेड अपॉन काय असणार आहे एटी तर राहणार बघा काय शिल्लक टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री बाय फिफ्टीन मग अशीच सांगितलं मी तुम्हाला हंड्रेड बाय एटी म्हणजे फाईव्ह अपॉन फोर फाईव्ह अपॉन फोर म्हणजे काय तर लॉग ऑफ फाईव्ह घेणार मी झिरो पॉईंट सेवन लॉग ऑफ फोर घेणार मी झिरो पॉईंट सिक्स तो ॲप्रॉक्स ते घेऊन टाका झिरो पॉईंट वन राईट म्हणजे हे राहणार काय शिल्लक तर टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री इन टू टेन रेस टू मायनस वन अपॉन फिफ्टीन राईट त्या फिफ्टीनला पण मी वन पॉईंट फाईव्ह कन्सिडर करतो राईट आणि मग टू पॉईंट थ्री मला आन्सर कशाचं पाहिजे तर टू पॉईंट थ्री डिव्हायडेड बाय वन पॉईंट फाईव्ह ह्याचा आन्सर काढायला जाल तर ॲप्रॉक्स वन पॉईंट फायव्हच्या आसपास येईल टेबल आहे ना तो फिफ्टीनचा स्क्वेअर जो स्क्वेअर असतो तो टू ट्वेंटी फाईव्ह येतो त्यानुसार तुम्ही ते आन्सर काढू शकता आता वन पॉईंट फायव्हच्या जवळ हे एकच ऑप्शन मला दिसतोय त्यामुळे तो झाला करेक्ट ऑप्शन ओके सो दॅट्स इट फॉर अवर चॅप्टर 
केमिकल काइनेटिक्स पीवाईक्यूज आपण सॉल्व केलेले आहेत ह्याचा वन शॉट व्हिडिओ ऑलरेडी अवेलेबल आहे ह्याच चॅप्टरचे ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन चे सुद्धा पीवायक्यूज ऑलरेडी चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत तो इफ यू वॉन्ट एनी ऑफ धिस यू कॅन गो इन प्लेलिस्ट शेक सेक्शन प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये जा तिथे तुम्हाला हे सगळा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिळून जाणार आहे ओके आणि जर हा कंटेंट तुम्हाला आवडला असेल इफ यू फाइंड धिस कि हेमद का एग्जाम प्रिपरेशन करना हेल्प होती है तो केस मे नक्की तुम्हार फ्रेंड्स बरबर पेयर करा ऑल राइट देन सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो बाय बाय फॉर नाउ